പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാഗർ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ സംഘപരിവാറും സീറോ മലബാർ സഭയും ആഘോഷിച്ച ലവ് ജിഹാദ് കെട്ടുകഥ അടപടലം മൂഞ്ചിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ലവ് ജിഹാദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ രേഖകളിലോ അന്വേഷണങ്ങളിലോ കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് നടന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതാവായ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു തെളിവുമില്ലാത്ത ഈ കേസുമായി സംഘികളും ചില കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആളുകളും ഒക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണത്തിൻ്റെ വസ്തുതകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം സഗർ ടോക്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കേരള ഗോമുദിയുടെ ഫ്ലാഷ് എന്ന ഉച്ച പത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇത് പിന്നീട് മറ്റു പത്രങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ മലയാള മനോരമ ചാരക്കഥയുടെ അതേ മാതൃകയിൽ കാർട്ടൂണുകൾ സഹിതം അന്വേഷണാത്മക മസാല പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഥകൾക്ക് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം കഥാകൃത്ത് കൂടിയായ കെ രേഖയെ പോലെയുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാരെ മനോരമ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരയാണ് അവൾ എവിടെയും എന്നായിരുന്നു പരമ്പരയുടെ തലവാചകം ഓരോ ദിവസവും മനോരമയിൽ വരുന്ന പരമ്പരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ കെട്ടുകഥകളായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും കാണാതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലയാള മനോരമ വളരെ കൃത്യമായി കഥകൾ എഴുതി നാലായിരം പെൺകുട്ടികൾ ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ വലയിലാണ് എന്ന നുണ മനോരമ ആവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ഭാവനാസമ്പന്നമായ കഥകൾ ആണ് ഇതിലൂടെ മനോരമയിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കലാകൗമുദി വാരിക മുപ്പത് പേജിൽ കവർ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഈ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു മംഗളം കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കഥകളുടെ പരമ്പര തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു മാതൃഭൂമിയും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ അവരും തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദീപിക പത്രവും പ്രണയ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊണ്ടിങ്ങനെ നിറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാല് വർഷത്തിനിടെ നാലായിരം മതം മാറ്റം എന്നായിരുന്നു കേരള കൗമുദിയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ വന്ന തലക്കെട്ട് ഹിന്ദു ജാഗൃതി വെബ്സൈറ്റിനെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പിന്നീട് പക്ഷേ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അടിച്ചുവിട്ട നുണകൾ അതേപടി പകർത്തി പരമ്പരകൾ എഴുതിയ മനോരമയ്ക്കെതിരെയോ കേരള ഗോമുദിക്കെതിരെയോ മംഗളത്തിനെതിരെയോ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല വെണ്ടക്ക അക്ഷരങ്ങളിൽ ഉളുപ്പില്ലാതെ നുണ അടിച്ചുകൂട്ടി അവർ ഒരു പെട്ടിക്കുളത്തിൽ പോലും ഒരു ഒരു ക്ഷമാപണം നടത്തുവാനും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം നമ്പി നാരായണന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചാരന്മാരായി ചിത്രീകരിച്ച ആ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇതുവരെ അതിൻ്റെ പേരിൽ മാപ്പപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി എന്ന് കീറു കൃത്യമായ കണക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർക്കണം കർണാടകയിൽ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് മുപ്പതിനായിരം പെൺകുട്ടികളെ കാണാനില്ല എന്നാണ് സംഘപരിവാർ ആരോപിച്ചത് അവിടെ പ്രമോദ് മുത്തലിഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുറേ ആളുകൾ ആരോപണവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് വി എച്ച് പിയുടെ നേതാക്കൾ ഹിന്ദു തീവ്ര ഹിന്ദു സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദു ജനജാഗ്രത സമിതി എന്ന സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ കണക്കുകൾ അതേപടി പകർത്തുകയാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും സമുദായ സംഘടനകളും ഇത് ഏറ്റുപിടിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നവംബറിൽ ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇര കമല സുരയ്യയാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് കേസരി ലേഖനം വന്നു ലവ് ജിഹാദ് അമർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ആ ജോലി ഏറ്റെടുക്കും എന്നൊക്കെ എൻ എസ് എസ് വളരെ ശക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു നാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാണ് ലവ് ജിഹാദ് നടത്തുന്നത് എന്ന് ഈ ലവ് ജിഹാദ് നടത്തുന്നവരുടെ കണക്കപ്പിള്ള പറയുന്നത് പോലെ വളരെ കൃത്യമായ കണക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ആരോപിച്ചു കെ സി ബി സിയും കത്തോലിക്ക സഭയും ഒക്കെ കാട കാടടച്ച് വെടിവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പള്ളികളിൽ നിരന്തരം ഇടയലേഖനങ്ങൾ വായിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും മുഖപ്രസംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലേഖനങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ചില ക്രിസ്തീയ സംഘടനകൾ ഈ പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടലിനെതിരെയും രംഗത്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് മറക്കുന്നില്ല ദക്ഷിണ കർണാടക പോലീസാണ് കർണാടകയിലെ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് മുപ്പതിനായിരം പെൺകുട്ടികളെ കാണാനില്ല എന്ന കണക്ക് അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാല് ആയി മാറി അതിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പേരെ കണ്ടെത്തിയെന്നും അമ്പത്തേഴ് പേർ വ്യത്യസ്ത മതക്കാരാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ട് വ
തങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് എന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആ നുണയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവർ ഉയർത്തിവിട്ട വിഷപ്പുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഡി ജി പി ജേക്കബ് ന്യൂസ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഈ നിഴൽ പുലിയെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് ഭയങ്കരമായ ശ്രമം നടത്തി മഷിയിട്ട് നോക്കി പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ലവ് ജിഹാദിന് തെളിവില്ല എന്ന് ഡി ജി പി ജേക്കബ് ന്യൂസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രതികരണം രസകരമാണ് ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടെത്താത്തത് എന്നാണ് എൻ എസ് എസ് വിലപിച്ചത് ലവ് ജിഹാദ് വിവാദം മിശ്ര വിവാഹിത സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി കലാലയങ്ങളിലെ സ്വാഭാവിക പ്രണയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു കാട്ടി ഈ വിഭാഗം പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതവസാനിച്ചില്ല കോടതി പറഞ്ഞിട്ടും ഇതവസാനിച്ചില്ല രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഭീതി പരത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് ഈ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന ഒരു ഒരു സംഘടനയും ഈ എരുതിയിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് ആദ്യ അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഡി ജി പിയും ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണിത് എന്നും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രചാരണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് എം ശശിധരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി മിശ്ര വിവാഹം കുറ്റമായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഇതിനെ മനസ്സ അംഗീകരിക്കാൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരൊന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലവ് ജിഹാദ് സംബന്ധിച്ച് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത് ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും സകലവിധ സന്നാഹങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ മുസ്ലിം പുരുഷൻ പ്രണയവിവാഹം ചെയ്താലും സംഘപരിവാർ അത് ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ പട്ടികയിൽ എണ്ണി അഖില എന്ന പെൺകുട്ടി മുസ്ലിമായി ഹാദിയ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് അഖില ഹാദിയയുടെ വിവാഹം നടന്നത് അതായത് മുസ്ലിമായതിന് ശേഷമാണ് ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് മാര്യേജാണ് നടന്നത് എന്നാൽ ഇതും ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ പട്ടികയിലാണ് എണ്ണിയത് ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണം പിന്നീട് ഉയർന്നു വരുന്നത് ഈ സമയത്താണ് എന്നാൽ ഹിന്ദു യുവാക്കൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ ആരും ആർക്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന് മൗനം ആണ് ഉത്തരം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വ്യാപകമായ മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്ന നുണ ഇവർ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതം മാറ്റം നടന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്കാണ് എന്ന കണക്ക് പുറത്തു വരികയാണ് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് ഈ ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിച്ചത് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേരും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരുമാണ് ഈ സമയത്ത് പുതുതായി എത്തിയത് ലവ് ജിഹാദിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മതം മാറ്റുന്നു എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലവ് ജിഹാദിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മതം മാറ്റുന്നു എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പേർ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് ചെക്കേറിയത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളായി അതിൽ കത്തോലിക്കർക്ക് ഒരു വേജാറുമില്ല അക്കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു യുവതികളായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഉറക്കണം അതിനിടെ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റി ഐ എസിൽ ചേർക്കുന്നു എന്നതാണ് പിന്നീട് വന്ന ആരോപണം അതായത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് പോയവരുടെ കണക്കുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആരോപണവുമായി സിറോ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ സിനഡ് പത്രക്കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഇടയലേഖനം തുടർച്ചയായി വായിക്കുകയും ചെയ്തത് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടിയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് പോയവരിൽ പകുതി പേരും ക്രിസ്തീയ യുവതികളായിരുന്നു എന്ന പച്ച നുണയാണ് ഈ സിറോ മലബാർ സഭ പറഞ്ഞു വരുത്തിയത് ആകെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് പോലീസിൻ്റെ കണക്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പ
ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് മുസ്ലിമായ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് പോലും വിലക്കണം അവനെ പെൺകുട്ടികൾ പേടിച്ച് ഓടണം ഈ കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കിയവർ അത്രയും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പ്രേമിച്ച് മതം മാറ്റുന്നതിനെതിരെ ലവ് കർസേവ റോമിയോ ഹിന്ദുത്വ ലവ് കുരുക്ഷേത്ര ലവ് മാമോദിസം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളാരും ഇതുവരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നതുകൂടി ഓർക്കണം അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് വാടക വിട്ടുകൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അവരോട് ക്യാമ്പസുകളിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വന്നു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പൂക്കൾ വിരിയുന്ന ക്യാമ്പസുകളിൽ സംശയത്തിൻ്റെ ശവം നാറി പൂക്കൾ തളർക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്നിപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അസന്നിഗ്ധമായി അറിയിച്ചിട്ടും നേരത്തെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരൊന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ആരോപണം അപരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട മനസ്സുകളിൽ നിന്നും അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വരികയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊന്നും ഇനി മാറാനും പോകുന്നില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു രസമായിരിക്കാം പക്ഷേ മുറിഞ്ഞത് നല്ല കുറേ ഹൃദയങ്ങളാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹമാണ് മുറിവേറ്റ ആ വടുക്കൾ ഒരു കാലത്തും മാഞ്ഞു പോവില്ല ഫാസിസ്റ്റുകൾ ആഗ്രഹിച്ചതും അതായിരിക്കാം താങ്ക് യു